ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நான் ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்ட ஒரு பிரியாணி கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம் நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற வேணு பிரியாணி தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இந்த ரெண்டு ஹோட்டலில் இருந்தும் பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் குவான்டிட்டி எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது கோயம்புத்தூரில் கிடைக்கிற தலப்பாக்கட்டி வேணு பிரியாணியில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நம்ம ஓப்பனாக ஃப்ரேங்க் ஃபீட்பேக் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கிளம்பி போக போகிறேன் இந்த வீடியோ சூப்பராக இருக்கும் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ தலப்பாக்கட்டி வேணு பிரியாணி வாங்கியாச்சு ரெண்டு பிரியாணி சேர்ந்து தொள்ளாயிரம் ரூபா ஆகி போச்சுங்க வெறும் பிரியாணிக்கு மட்டுமே நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகிருக்கு பயங்கரமான காஸ்ட்லி தான் ரெண்டு பிரியாணியுமே போட்டு போட்டு ரெண்டு பேரும் ப்ரைஸிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது குவான்டிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் பாருங்கள் இது வந்து தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி நான் வந்து இது ரெண்டு பிரியாணி வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ரிவ்யூக்கும் ஒன்று வந்து வீட்டில் ரிஷிக்கும் அவன் மம்மிக்கும் வாங்கியிருக்கேன் இது நாங்கள் பில்லு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் தலப்பாக்கட்டி மட்டன் பிரியாணி ஒரு பிரியாணி வந்து டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ரெண்டு பிரியாணி வாங்கியிருக்கேன் நான் ஸோ ஒரு பிரியாணியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்சல் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பார்சல் சார்ஜு டேக்ஸு எல்லாம் சேர்ந்து நியர்லி டூ வருது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணு பிரியாணி ப்ரைஸ் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஆஃப் மட்டன் பிரியாணி இது வேணுவில் ஆஃப் மட்டன் பிரியாணி டூ செவன்ட்டி எயிட் வருது பாருங்க இது வந்து தலப்பாக்கட்டி பேக்கிங் இது சாலனா ரைத்தாலும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க மட்டன் பிரியாணி திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி மட்டன் பிரியாணி இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா வேணு பிரியாணி வேணு பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓல்டு ஸ்டைல் ஓல்டு ஸ்டைலில் இலையில் வச்சு பொட்டலை மாதிரி கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து வேணு பிரியாணி அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைத்தா சாலனா இதெல்லாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க உள்ள கவரில் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேணு பிரியாணி அந்த பொட்டத்தை பிரிக்கலாம் ஸோ வேணு பிரியாணி பிரிச்சிடலாம் போ டன்டனை ஏ மிச்ச பிரியாணி எங்கடா ரோகன் பிரியாணியில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது சரி இது தான் தெரிஞ்சது தான் வேணு பிரியாணியில் குவான்டிட்டி இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சது தான் இதோட விலை வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி டன்டனை ஸோ திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இதை வந்து இந்த இலையில் எம்டி பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம பிரியாணி டிஸ்பிளே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரியாணி வந்து கோயம்புத்தூரில் எங்கே வாங்கினேன்னு சொல்லிடுறேன் வேணு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிரான்ச்சில் வாங்கினேன் அதாவது நம்ம சிங்கப்பூர் பிளாஸாவுக்கு நேர் எடுத்து அப்படி ஒரு ரோடு போவோம் அந்த ரோட்டில் இருக்கிற பிரான்ச் நான் அந்த அட்ரெஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் பார்த்துங்க இது இந்த தலப்பாக்கட்டி நான் வாங்கின இந்த பிரான்ச்சு வந்து காந்திபுரம் காந்திபுரமில் இருக்குது கிராஸ்கோட் ரோட்லேருந்து அந்த பக்கத்தில் தான் இருக்குது ரெண்டுக்குமே நான் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இது வேணு பிரியாணி ரெண்டுமே மட்டன் பிரியாணி ஸோ ஓவராலாக ஒரு அப்பீரன்ஸில் பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா வேணு பிரியாணியோட தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது வேணு பிரியாணி குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்குது பட்டு வேணு பிரியாணியில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மட்டன் பீஸஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது ஸோ இதில் எத்தனை பீஸஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஏழு மீட்டி பீஸ் இருக்குது இந்த வே தலப்பாக்கட்டி பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு பீஸ் தான் இருக்குது தலப்பாக்கட்டியில் ஸோ குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் இரநூத்தி தொ தொண்ணூறுவா வருது பார்சல் வாங்குகிறப்போ தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இரநூத்தி தொண்ணூறுவாய்க்கு வந்து நாலே நாலு மட்டன் பீஸ் தான் விச் இஸ் டிசப்பாயிண்டிங் கரெக்டு தானே இல்லையா இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குகிறப்போ மினிமம் ஒரு ஏழு பீஸாவது இருக்கணும் ஸோ இது வந்து டூ நைன்டினா ரொம்ப அதிகம்தான் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி டேஸ்ட் பார்த்தலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இதுவும் அருமையான சீரக சம்பா ரைஸு திண்டுக்கல் கலர் பார்த்தாலே தெரியுது திண்டுக்கல் கலர் அப்படி இருக்குது அந்த ரைஸோட அரோமா வந்து பிரித்து கொட்டுறப்பே வந்தது கொஞ்சம் ஏலக்காய் ஸ்மெல்லு அதிகமாக தெரிஞ்சுது அப்படியே அந்த சீரக சம்பா ஆ அப்படி வாயில் ஊறுது சீரக சம்பா அரிசியில் அந்த மசாலா கலந்து சூப்பராக இருக்குது வாசனை நான் சொன்ன மாதிரி ஏலக்காய் வாசனை கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது ஏலக்காய் கிராம்பு அந்த வாசனை வந்து கொஞ்சம் டாமினண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வரையில் என்னால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆனால் ஜென்ரலே இந்த திண்டுக்கல் டேஸ்ட் வந்து நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்து திண்டுக்கலில் சாப்ப
இப்போ நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் நெய்யோ போடுறதில்ல பிரியாணிகள்லாம் டாடோ போட்டு தான் செய்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நல்லா நெய் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க அது நல்ல வாசனையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த முதல் கவலத்தில் நீங்கள் பிரியாணி வெறுத்து வாயில் வைக்கிறப்போ ஏடக வாசனை தூக்கில் தெரியுது இப்போ ரெண்டாவது மூணாவது வாய் சாப்பிட்றப்போ நீங்கள் அந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து உணர முடியுது அப்படியே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அந்த டேஸ்ட்டுக்குள்ள மட்டன் பீஸ் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக தான் நறுக்கி போட்டிருக்காங்க ஸோ நல்ல டெண்டர் மட்டன் பீஸாக தான் தெரியுது அப்படி மட்டன் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு இந்தமாதிரி டேஸ்ட் வந்து நல்லா தாங்க இருக்குது டேஸ்ட் வந்து குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை பட் என்ன மட்டன் பீஸஸ் தான் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் கூட கொடுத்துருக்காங்க தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணியில் இவ்வளோ தான் மட்டன் பீஸ் மட்டன் பீஸ் மட்டும் இன்னும் ஒரு மூணு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியான ஒரு பிரியாணியாக இருக்கும் அவங்க இந்த பாருங்கள் இந்த தயிர் பச்சடி நல்ல கெட்டியாக இருக்குது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான கேர்டில் செஞ்சுருக்காங்க கொஞ்சம் பிரியாணி ரைஸ் அப்படியே தயிர் பச்சடியோடு வச்சு இப்போ செம்ம குவாலிட்டி முன்னாடி தயிர் பச்சடி வந்து அட்டகாசமாக இருக்குது இந்த லொடா தனியாக மோர் மாதிரி ஊற்றி தயிர் பச்சடி கொடுக்காம கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக செஞ்சுருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த தலைப்பாக்கட்டியில் கொடுத்த சால்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஒயிட் ரைஸ் மாதிரி இருந்தேன்னா அதை ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தனியாக டேஸ்ட் பார்க்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு திக்காகவே இருக்குது பிரியாணியில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி டேஸ்ட் பார்க்கல எப்படி இருக்குன்னு ஸோ நம்ம தலைப்பாக்கட்டி டேஸ்ட் பண்ணோம் இப்போ அடுத்தது வந்து வேணு பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏழு பீஸ் மட்டன் பீஸ் இருந்தது எல்லாமே நல்ல மீட்டி பீஸ் மட்டன் அதேமாதிரி வேணு பிரியாணியில் எப்போவுமே பீஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஓரளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அந்த மசாலாலே நல்ல ரோஸ்ட் ஆகி ரைஸோட பிளெண்ட் ஆகிருக்கும் ரொம்ப பார்க்குறக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா தலைப்பாக்கட்டியில் வந்து இந்த ஏலக்காய் கிராம்பு அதோட வாசனை வந்து ரொம்ப தூக்கலாக இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் கிராம்போட வாசனை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மெயினாக வந்து மட்டனை நம்பியே செய்யப்பட்ட ஒரு பிரியாணி வேணும் பிரியாணி ஸோ இதில் வந்து இப்போ மட்டன் பீஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா டார்க் கலரில் இருக்குது இப்போது இந்த மட்டன் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா இந்த வேணு வேணு பிரியாணியில் இந்த மாதிரி இந்த மீட்டி பீசஸ் தனித்தனியாக பீஸ் போட்டுக்க தவிர இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறைய பிரியாணிக்குள்ளே ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம நம்மளுக்கு கிடைச்ச மட்டன் பீசஸும் அதை தவிர இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை விட ரைஸோடு சாப்பிட்றப்போ நம்ம பல்லில் படுறப்போ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த எலும்பு பீஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஒரு ஃபேட்டியாக இருக்கிற ஒரு மட்டன் பீஸ் இது அது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மட்டன் பீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் லைட்டாக அந்த ஃபேட்டோடு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மட்டன் பீஸை ஸ்டார்ட் பார்க்கலாம் சூப்பர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நெஞ்சு எலும்பு கறி இந்த நெஞ்ச அந்த ரிப்பு போன் தெரியுது பாருங்கள் பரவாயில்ல பிரியாணியில் நிறைய இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிற மட்டன் பீஸை தவிர மற்றபடி இந்த சின்ன சின்ன மட்டன் பீஸில் எதுவுமே இல்லை வெறும் அந்த குஸ்கா ரைஸ் மட்டும்தான் இருக்குது எனக்கு வேணு பிரியாணி அது ரொம்ப பிடிச்சிது நல்லா இருக்குது சரி இப்போ நம்ம வேணு பிரியாணியோட ரைத்தா நான் வெங்காய பச்சடி டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி நல்லா கெட்டியாக நல்ல குவாலிட்டியான தயிர் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது ரெண்டு தலைப்பாக்கட்டி வெங்காய பச்சடி இது வேணு வெங்காய பச்சடி ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது வேணுவில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய பச்சடி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்துருக்காங்க தலைப்பாக்கட்டியோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ அதேமாதிரி வேணு பிரியாணியில் இன்னொரு விஷயம் தாசா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தலைப்பாக்கட்டியில் கொடுக்கவே இல்லை தாசா நிறைய இருந்தது ரோஹன் எடுத்து எடுத்து கபடி காலி பண்ணிட்டான் கத்திரிக்காவோட இருக்குது அது தவிர அதை சால்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த சால்னா டேஸ்ட் பார்த்துறோம் அப்படி இருக்குன்னு ஏன்னா நிறைய பேர் சால்னா இப்போ ஊற்றி சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லிடலாம் இந்த சால்னா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மைல்டு டைப் சால்னா அதாவது கொஞ்சம் காரம் அதெல்லாம் கம்மியாக போட்டு செஞ்ச ஒரு மைல்டு டைப் சால்னா பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி இந்த இந்த பிரியாணியில் வந்து மசாலா கொஞ்சம் ரிச்சாக போட்டிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி சால்னா வந்து பிரியாணி கூட நல்லா சூட் ஆகும் இப்போ அந்த தலைப்பாக்கட்டிக்கு கொடுத்த சால்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்பைஸியான ஒரு சால்னா நான் புரோட்டா சப்பாத்திலாம் இருந்தேன்னா அதுக்கு சூப்பராக போகும் இந்த கத்திரிக்கா தால்ஷா இருக்கு இல்லையா இது நான் அப்படி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் சொல்லிடுறேன் அப்படி ஒரு சூப் மாதிரி கொடுத்து சொல்லிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பிரியாணிக்கு வந்து தாஷா சேர்த்து சாப்பிட்றது எனக்கு அவ்வளோ பிரியம் இல்லை தனியாக
நியர்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது ஒரு மட்டன் பிரியாணி ஆனால் மொத்தமாகவே வந்து மூணு இல்லை நாலு பீஸ் தான் இருக்குது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய பீஸ்லாம் சொல்ல முடியாது சின்ன சின்ன பீஸ் தான் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அது மற்றபடி டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குது அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை இப்போ வேணு பிரியாணியில் வந்து என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா மட்டன் பீஸஸ் நல்ல ஆறு ஏழு பெரிய பெரிய மட்டன் பீஸ் போட்டிருந்தாங்க அதை அதை தவிர சின்ன சின்ன மட்டன் பீஸஸ் வந்து அந்த குஸ்கா பிரியாணிக்குள்ளேயும் இருந்தது அது ரொம்ப சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எனக்கு பரவாயில்லையே அப்படின்னு அது ஒன்று தான் பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னை கேட்டால் மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த தலப்பாக்கட்டியில் பிரியாணியில் இருந்த மாதிரி ஒரு நெய்யோட வாசனை வந்து வேணு பிரியாணியில் இன்றைக்கி மிஸ்ஸிங் நான் வேணு பிரியாணி ஒரு தடவை அந்த கோவை விழா அப்படின்னு கொடிசியாவில் நடந்தது அப்போ நான் வாங்கி சாப்பிட்ருந்தேன் அந்த ஒரு டேஸ்ட் என்னமோ இன்றைக்கி இல்லை என்னமோ சம்திங் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருந்தது இந்த வேணு பிரியாணி சாப்பிட்றப்போ என்ன நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ஃபீலிங் வருது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிரியாணி மசாலா மாதிரி ஒரு பொடி மாதிரி ரெடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்து நல்லா ஆத்தன்டிக்காக செஞ்சுருக்காங்க நல்ல நெய் வாசனையோடு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சூப்பராக இருக்குது வேணு பிரியாணியில் ஏதோ ரெடிமேடு பொடியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அது மேபி ரெகுலராக வேணும் பிரியாணி சாப்பிட்றவங்களுக்கு அது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி மட்டன் பீஸஸ் வந்து தலப்பாக்கட்டியில் இருந்த மாதிரி சாஃப்டாக இல்லை கொஞ்சம் சூவியாக இருந்தது கொஞ்சம் சவுக் சவுக்குன்னு ரொம்ப மெல்ற மாதிரி இருந்தது குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மி வேணு பிரியாணி தலப்பாக்கட்டியோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ குவான்டிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இதுதான் வந்து இதோட இது ஸோ இது ரெண்டுலேயும் கம்பேர் பண்ணி எது உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கேட்டிங்க அப்படின்னா தலப்பாக்கட்டி பிரியாணிக்கு தான் நான் ஓட் பண்ணுவேன் ஆனால் ரெண்டும் ரெண்டு பிரியாணியோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதை நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து மூணு பிரியாணி தான் வாங்கினேன் மூணு பிரியாணிக்கு எனக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா பில்லு சைடிஸ் ஓடியெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா சர்வசாதனமாக ஆயிரும் போல் இருக்குது பில்லு ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட கம்பாரிசன் சில பேர் இதுக்கு மாற்றி கமெண்ட் பண்ணுவீங்க பரவாயில்ல பண்ணுங்கள் நீங்களும் இங்கெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னங்கிறது கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க இதே மாதிரி நம்ம வேறு என்ன ஃபுட்டு வேறு எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸை விடல நம்ம கம்பேர் பண்ணி வீடியோ எடுக்கலான்னு சொல்லுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி பிடிச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் மன